హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు అయితే మనం వరంగల్లో ఉన్న వెయ్యి స్తంభాల గుడికి అయితే వచ్చేసాము థౌజండ్స్ పిల్లర్ టెంపుల్ అని అంటారు ఇక్కడ సో నేనేంటంటే ఈరోజు టెంపుల్ మొత్తాన్ని మీకు చూపించబోతున్నాను ఆంధ్ర తెలంగాణలో మోస్ట్ ఫేమస్ టెంపుల్ ఇది అంటే యాక్చువల్గా ఆంధ్రాలో తిరుమల ఎంత ఫేమస్ తెలంగాణ చూసుకుంటే భద్రాచలం తర్వాత ఈ వెయ్యి స్తంభాల గుడి అంత ఫేమస్ ఈ వెయ్యి స్తంభాల గుడి యొక్క హిస్టరీ అండ్ ఈ వెయ్యి స్తంభాల గుడిలో ఎవరు ఉంటారని తెలుసుకుందాము మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను వెయ్యి స్తంభాల గుడిలో శివుడు అయితే కొలువు ఉంటాడు సో నేను చూపిస్తాను క్లియర్గా మీకు మొత్తం క్లియర్గా చూడండి స్కిప్ అయితే చేయకండి నేను మొత్తం క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో చూడండి చూసే ముందు ఏంటంటే చూసే ప్రతి ఒక్కరు చూసేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇది వరంగల్ సిటీ అనమాట సో చూడండి కనబడుతుంది కదా మీకు సో ప్రజెంట్ అయితే మనం వరంగల్ సిటీకి వచ్చాము సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో చాలా బాగుంది సిటీ కూడా అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటని నేను కనుక్కున్నాను సో రెండు అని చెప్పారు ఒకటి కాకతీయ కోట రెండు వచ్చేసి వెయ్యి స్తంభాల గుడి నేను రెండు మీకు చూపిస్తాను చూపించే ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ టెంపుల్ చూపిస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది సో అందుకనేసి థౌజండ్స్ పిల్లర్ టెంపుల్ చూపించాలనుకున్నాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం లేట్ చేయకుండా మా బైక్ అయితే అక్కడ పార్క్ చేశాము మా ఫ్రెండ్ బైక్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ లోకల్గా సో బైక్ పార్క్ చేశాము ఇంకా మనము లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం లేట్ చేయకుండా సో చూడండి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట ఇది మామా సో నా ఫ్రెండ్ శివుడు ఉంటాడు సో చూసారు కదా మనం లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇంకా సో చూడండి మనం టెంపుల్ లెక్క అయితే ఎంటర్ అయ్యాం ఇప్పుడే సో టెంపుల్ యొక్క ప్రాంగణం కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా ఉంది ఆహ్లాదకరంగా సో చూడండి ప్రకృతితో అంటే ప్రకృతితో కూడిన టెంపుల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే సో మీరు చూసుకుంటే టెంపుల్ క్లియర్గా కనబడుతుంది మీకు సో దాన్ని చూపిస్తే ఒకటేసారి చాలా యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవుతారు మీరు సో మనం చిన్న చిన్నగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నేను టెంపుల్ దగ్గర మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను సో చూడండి ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మార్నింగ్ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు అయితే లోపలికి అలో అయితే ఉంటుందండి సో ఇంకా టెంపుల్ యొక్క హిస్టరీ కావచ్చు లేకపోతే టెంపుల్లో ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు పరమశివుడు అయితే కొలువై ఉంటారని చెప్పారు కదా సో ఇలా మొత్తం నేను క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో చూడండి సో టెంపుల్ అయితే మొత్తంగా ఒక్కటే ఒక్క వ్యూ పాయింట్ ఉంది ఆ వ్యూ పాయింట్ మొత్తం ఒకసారి చూసేయండి సో ఇది ప్రివ్యూ అనమాట ఐ మీన్ బ్లూ ప్రింట్ సో ఇలానే ఉంటుంది లోపల కూడా యాస్టిజ్గా సో లోపలికి వెళ్ళాక మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది వరంగల్లో ఏమేం ఫేమస్ వాటికి సంబంధించిన బ్లూ ప్రింట్ అనమాట ఇలా బ్లూ ప్రింట్ని తీసుకుంటే మనం ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఎక్కడికైనా సరే సో చూడండి సో ఇంకా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదామండి లేట్ చేయకుండా సో చూడండి టెంపుల్కి సంబంధించిన సిబ్బంది కావచ్చు ఎవరైనా సరే చాలా అంటే చాలా బాగా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దీని అంటే దీని చుట్టుపక్కల మొత్తం ప్రాంగణాన్ని సో చూడండి పొద్దున్నే కాబట్టి అంతగా రద్దీ లేదు సో మనం తొందరగా దర్శనం చేసుకుంటే మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోవచ్చు సో లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం రా పొలమా మారా సో ఇంకా ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ టెంపుల్లోకి సో చూడండి సో ఏంటంటే వెయ్యి స్తంభాల గుడి చాలా పురాతనమైంది దాదాపు దీనికి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల నుంచి వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర అయితే ఉందండి సో కొంచెము గుడిని రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతూ ఉంది సో చూడండి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా సో చూడండి ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్నారు కదా శివలింగాలు సో చూడండి అంటే యాక్చువల్గా మనకి పురాణాల్లో ఒక మాట అయితే చెప్పబడిందండి క్లియర్గా పరమశివుడికి ఒక రూపం అంటూ క్లియర్గా లేదు సో ఆయన బోలాశంకుడు అని పేరు కూడా ఉంది ఆయనకి సో ఒక రూపంలో లేడు మనం ఎలా కొలవాలంటే అలా కొలవచ్చండి ఆయన ఈ రూపంలోనే ఉంటాడు అనే దానికి ఎవరు చెప్పలేదండి సో ఇలా సో పరమశివుడు అనేది ఆయనకి రూపం లేదు ఎక్కడైనా సరే ఆయన ఉంటారు మనం మనం కొలవాలే కానీ ఆయన మన మనసులో కావచ్చు మన మన మెదడులో కావచ్చు కొలువు ఉంటారు సో ఇలా సో ఇంకా పరమశివుని గుళ్ళో ఎలా కొలు కొలువై ఉన్నారు అనేది మనం క్లియర్గా చూద్దాము ఇది కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ అనమాట కన్స్ట్రక్ట్ అవుతూ ఉంది సో చూడండి సో ఇది ఎంట్రన్స్ ఇందాక మనం వచ్చాము సో చూడండి 
సో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ దర్శనం అయిపోయింది అనుకుంటా వచ్చేస్తున్నారు ఇది టెంపుల్ వ్యూ పాయింట్ మనం బ్యాక్ సైడ్ అయితే చూస్తున్నాము సో ఇక్కడ పూజారి గారు స్వామి ఒక్క నిమిషం స్వామి ఈ టెంపుల్కి హిస్టరీ ఒక్క మాటలు చెప్పగలుగుతారా ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వామి ఓకే స్వామి రాజు ఈ వైష్ణవ ఆలయాన్ని శైవ ఆలయాన్ని కలిపి ఒకటే పీఠం మీద మూడు ఆలయ మూడు దేవాలయ మూడు దేవాలయాలు ఒకటే ఆలయంలో కట్టారు త్రికుట ఆలయం మూడు ఆలయం కలిపి ఒకటే ఆలయం ముందు ఉన్నది వచ్చేసి స్వామివారి కళ్యాణ మండపం ముందు ఉంటుంది వచ్చేసి నాలుగు వందల స్తంభాలు ఉంటాయి అన్ని ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి స్తంభాలు అన్ని ఎక్కువ మనం లెక్క పెట్టుకోవచ్చు ఇవి వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ పిల్లర్స్ టోటల్ థౌసండ్ పిల్లర్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి శివలింగం కూడా బ్రహ్మసూత్ర శివలింగం అంటే చాలా అంటే కోడేశ్వర మధ్య చెప్తారు బ్రహ్మసూత్రం ఉన్న శివలింగానికి పూజ చేసుకుంటే కొన్ని ఫోర్త్ శివలింగాలకు ఒకసారి పూజ చేసుకుంటే గీతలు అమ్ముతారు సో ఆ శివలింగం ఉంటుంది బ్రహ్మసూత్ర మీద శివలింగం మీద గీత గీతలు ఉంటాను కానీ బ్రహ్మసూత్ర శివలింగం అంటారు ఇక్కడ విశిష్టత అది ఇక్కడ కాకతీయ గురించి అల్లావుద్దీన్ తీజీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మన రుద్రమాదేవి లేడీ బాయ్ కాదు అమ్మాయి అని తెలిసినప్పుడు మన మీద యుద్ధం దండయాత వేసినప్పుడు మొత్తం దేవాలయాన్ని మొత్తం కూల్ చేశారు కూల్ చేసి మన అందులో ఉన్న వైష్ణవ ఆలయాల మీద అంటే ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి కానీ సూర్యాలయం కానీ అవి రెండు పంచముఖ పంచ పంచలోహాల విగ్రహాలు ఉన్నాయి ఆ రెండింటిని ఆ రెండు విగ్రహాలు ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు ఓన్లీ శివాలయం మాత్రం ఇప్పుడు పూజ అందుకుంటే నిత్య పూజలు ఆ మిగతా రెండు మాత్రం లేవు ఇప్పుడు మూసే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో మీరు టెంపుల్ యొక్క హిస్టరీ అయితే తెలుసుకున్నారు కదా సో నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు అర్థమైనంత వరకు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది వచ్చేసి కాకతీయులు నిర్మించిన పాయింట్ గుడి అండి సో ఒకప్పుడు మనకి మన దేశం మీద చాలా వరకు దండయాత్రలు జరిగేవండి ఆ దండయాత్రలు జరిగే ప్ర ప్రక్రియలో ఆ క్రమంలో ఏమైందంటే సూర్యదేవాలయం ప్లస్ విష్ణుమూర్తి స్వామి యొక్క విగ్రహాలు పంచలోహాల విగ్రహాలు అంట సో వాటినైతే వాళ్ళు కొల్లగొట్టేసి గుడిని విచ్ఛిన్నం చేయడం జరిగింది ఆ విచ్ఛిన్నం జరిగిన ప్రాంత సమయంలో ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ శివుడు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్న కొలువు ఉండడం జరిగిందండి సో ఇంకా ఆయన ఎలా ఉన్నాడు ఆయన రూపురేఖలు ఎలా ఉన్నాయి అనేసి మనం క్లియర్గా గుళ్ళెకైతే వెళ్ళి చూద్దాము సో చూసే ముందు ఇక్కడ బయట కూడా ఒకసారి చూసుకుందామండి సో చూశారు కదా బయట ఇంకా లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోదాం మనము లేట్ చేయొద్దు ఇప్పుడిప్పుడే భక్తుల రద్దీ కూడా పెరుగుతూ ఉంది సో చూడండి సో నాకు తెలిసి ప్రపంచంలోనే అత్యంత పురాతన టెంపుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన టెంపుల్ ఇది సో టెంపుల్ ప్రాంగణం అనేది క్లియర్గా నేను చూపిస్తున్నాను మీకు స్కిప్ చేయకండి సో చూడండి ఎప్పుడైతే మన ఈ టెంపుల్ మీద వేరే వాళ్ళు దాడి చేశారో సో అప్పుడు మన టెంపుల్ యొక్క పూర్తిగా దాని యొక్క రూపురేఖలని మారిపోవడం జరిగింది సో ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది లోపల కూడా సో చూడండి చాలా వరకు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉందండి సో చూడండి మీరు సో ఇది కన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్ ఒకసారి చూడండి చాలా వరకు ఏంటంటే గుడిని పాడు చేశారండి మీకు ఇందాక చెప్పారు కదా పూజారి గారు సో ఏంటంటే విష్ణుమూర్తి గారిది సూర్యదేవాలయం అయితే పాడు చేసేశారు సో ప్రజెంట్ అయితే టెంపుల్ లోపల ఓన్లీ శివలింగం మాత్రమే ఉందన్నారు శివుడు మాత్రమే కొలువు ఉన్నారు అని అనేసి చెప్పారు కదా ఇక్కడ ప్రజెంట్ వెయ్యి స్తంభాల గుడిలో ఓన్లీ శివుడు మాత్రమే పూజలు అందుకుంటున్నట్టు మనకైతే తెలిసింది సో ఇంకా చూద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఇక్కడైతే బస్ వన్ ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి మీకు అటు సైడ్ కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూపిస్తాను సో చూడండి ఇది ముందు నుంచి ఇందాక మీకు వెనకాల నుంచి చూపించాను 
సో కొత్తగా నిర్మిస్తున్నది ఇది బసవన్నని సో నిర్మాణం జరుగుతుండడం వల్ల నా వాయిస్ నీకు బహుశా బ్రేక్ అవుతూ ఉండొచ్చు అక్కడ ఏంటంటే డ్రిల్ చేస్తున్నారు సో ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు మాకు బహుశా సో ఇది చూడండి పూర్తిగా పాడు చేశారండి ఒకసారి చూడండి మన టెంపుల్ని ధ్వంసం చేసినట్టయితే మనకు అర్థమవుతుంది సో చూడండి మొత్తము ఎలా నిర్మాణం జరుగుతుందో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందో సో మా ఫ్రెండ్ అయితే దర్శనం అయితే చేసుకున్నాడు అయిపోయిందా దర్శనం అయిపోయింది ఎవరున్నారు లోపల ఏ స్వామి ఉన్నాడు లోపల ఎవరున్నారు గుడి లోపల దేవుడు ఏ దేవుడు బాగున్నాడా ఒకసారి వెళ్ళొద్దాం వీడియో దీనిస్తున్నాను సో దేవాలయంలో అయితే ఫొటోస్ షూటేసి దానికి అవకాశం లేదండి సో నేను అయినా ధైర్యం చేసి తీస్తున్నాను సో గుడి లోపల అయితే మనకి వీడియో తీనేదండి తీనివ్వడం లేదు సో బహుశా అక్కడ కొన్ని నివ నియమ నిబంధనలు పెట్టారండి సో ఫొటోస్ వీడియోస్ లోపల తీరాలనేసి సో ఇంకా మీకు ఈ స్త ఈ వెయ్యి స్తంభాల గుడికి ఈ హిస్టరీ ఎలా వచ్చింది అనేది నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండి మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుందండి కానీ ఎందుకైనా మంచిది అనేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను వెయ్యి స్తంభాల గుడి అని పేరు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ థౌజండ్ పిల్లర్స్ అనేది ఉంటుందండి అంటే వెయ్యి స్తంభాలు అనేది ఉంటుంది ఆ వెయ్యి స్తంభాలు అనేది మీకు సపరేట్గా కనబడదు ఇంక్లూడింగ్ గుడిలోనే మిక్స్ అయి ఉంటుంది సో చూడండి ఈ మొత్తం కనబడుతున్న స్తంభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్కటి లెక్క వేస్తే మనకు వెయ్యి స్తంభాలు ఉంటాయండి సో చూడండి కౌంట్ ఈ కౌంట్ను బట్టి దీనికి ఆ పేరు అయితే పెట్టడం జరిగింది సో వెయ్యి స్తంభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టెంపుల్కి వెయ్యి స్తంభాలు కూడా అయితే పేరు అవడం జరిగింది సో గాయస్ నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది హాయ్ చెప్పండి ప్రవి బ్లాగ్స్ ప్రవి బ్లాగ్స్ పిఆర్ఏ విఐ విఎల్ఓజిఎస్ సో చూడండి చాలా వరకు అయితే భక్తులు వచ్చారు దర్శనం అయిపోయింది మాకు సో ఒకసారి నా ఛానల్ గురించి చెప్పండి మీరే ఓకే థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు థ్యాంక్ యూ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు అవును సో చూడండి టెంపుల్ అయితే ఇది మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ అనమాట టెంపుల్ లోపల వచ్చేసి శివలింగం వచ్చేసి ఎలా ఉన్నాడంటే నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువ అండి అంత అద్భుతంగా ఉన్నారు సో అక్కడ ఏంటంటే వీడియో తీయనట్లేదు సో ఇంకా నేను అక్కడితో స్టాప్ అయిపోయాను సో ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా అక్కడి నుంచి అయితే క్లియర్గా కనబడుతుంది కానీ తీనేయట్లేదు సో వాళ్ళని వాళ్ళని హేళన చేసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళు వద్దన్నా సరే మనం వీడియో తీస్తే సో అందుకనేసి దైవాన్ని కూడా మనం కించపరిచినట్టు ఉంటుంది సో ఆ ఉద్దేశంతో నేనైతే తీయలేదండి నిజంగా చెప్తున్నానండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది చాలా పెద్ద విగ్ చాలా పెద్ద విగ్రహంలో శివలింగంగా కొలువై ఉన్నారు స్వామివారు సో ఎప్పుడైనా సరే వరంగల్ వచ్చారంటే అదే పనిగా కాకపోయినా ఓపిక చేసుకొని ఇష్టంగా రండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది టెంపుల్ ఒక్కసారి అయినా సరే దర్శనం చేసుకోండి వచ్చి సో ఇంకైతే వీడియో నేను చేస్తున్నాను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు కాకతీయ కోట ఉంది సో అది కూడా తీస్తాను అది కూడా నేను పెడతాను సో ఎండింగ్ మామ వీడియో ఏం చేస్తాను ఏమన్నా చెప్పు ఇతను మీకోసం మీకు వీడియో చూపించడం కోసం చాలా కష్టపడుతున్నాడండి కడప నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు వరంగల్కి వచ్చారు సో అతనికి అతని కష్టానికి ప్రతిఫలంగా మీరు అతనికి అతని వీడియోస్ మీకు నచ్చితేనే అతని వీడియోస్ మీకు నచ్చితేనే మీరు షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాలో చేయండి ఓకే ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఇంకైతే నేను వీడియోని అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాను సో మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే మీ ముందుకు వస్తానండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వీడియో అయితే ఏం చేస్తున్నాను సో ఇక్కడైతే శివుడు కొలువైనాడు కాబట్టి నేనైతే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరును చెప్తున్నానండి వరంగల్ వస్తే తప్పకుండా ఈ శైవాలయాన్ని అయితే దర్శనం చేసుకోండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ బాయ్